വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി അതായത് വരുന്ന ചൊവ്വാഴ്ച കണക്കിൻ്റെ പരീക്ഷയാണ് നമ്മൾ വളരെ തീവ്രമായ പരിശീലനത്തിലാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തെടുക്കുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ സംശയങ്ങൾ അധ്യാപകരോട് ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ തനിച്ചിരുന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ സംശയം നിവാരണത്തിനായി ഒരു ടൂൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സൂചക സംഖ്യകളാണ് സൂചക സംഖ്യകളുടെ ഏറ്റവും ലളിതമായ ഭാഗമാണ് ഇവിടെ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതിൽ എക്സ് അക്ഷം വൈ അക്ഷം വരച്ച് ബിന്ദുക്കൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എക്സ് അക്ഷം വൈ അക്ഷം വരച്ച് ബിന്ദുക്കൾ അടയാളപ്പെടുത്താൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ പേപ്പറിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ബിന്ദുക്കൾ സ്ഥാനം തെറ്റാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് നമ്മൾ ഇത്ര പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയാണെങ്കിൽ പോലും ചെറിയൊരു അശ്രദ്ധ മതി അത് മാറാൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എക്സ് അക്ഷം വൈ അക്ഷൻ അക്ഷങ്ങൾ വരച്ച് ഈ തന്നിട്ടുള്ള ബിന്ദുക്കൾ എ രണ്ട് പൂജ്യം ബി എട്ട് പൂജ്യം സി എട്ട് അഞ്ച് ഡി രണ്ട് അഞ്ച് എന്നീ ബിന്ദുക്കൾ അടയാളപ്പെടുത്തുക അടയാളപ്പെടുത്തിയ ബിന്ദുക്കൾ യോജിപ്പിച്ച് കിട്ടുന്ന രൂപത്തിൻ്റെ പേരെഴുതും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പെന്ന് വെച്ചിട്ട് ആണ് ഇത് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് പെൻസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ വീഡിയോ ക്ലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പെന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് അക്ഷവും വൈ അക്ഷവും വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആദ്യം വരയ്ക്കേണ്ടത് എക്സ് അക്ഷമാണ് എക്സ് അക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് വിലങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന രേഖയാണ് എക്സ് അക്ഷം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ എക്സ് അക്ഷം വരച്ചു ഞാൻ അതിനെ അടയാളപ്പെടുത്തി എക്സ് അക്ഷം അടയാളപ്പെടുത്തി എക്സ് ഡാഷ് എക്സ് ഇനി വൈ അക്ഷം വരയ്ക്കണം വൈ അക്ഷം കുത്തനെയുള്ള വരയാണ് വൈ അക്ഷം എന്ന് നമ്മൾ പറയുക അപ്പോൾ കുത്തനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വളയാൻ പാടില്ല കറക്റ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പൊട്രാക്ടർ ഒക്കെ എടുത്ത് വരയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ലൈൻ കറക്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് വളഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷം നമ്മൾ വരയ്ക്കുക സോ ഇത് വൈ ഡാഷ് വൈ എക്സ് അക്ഷവും വൈ അക്ഷവും വരച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആധാര ബിന്ദു അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണ് എവിടെയാണ് ആധാര ബിന്ദു എക്സ് അക്ഷവും വൈ അക്ഷവും കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദുവാണ് ആധാര ബിന്ദു ഓ ഒറിജിൻ പൂജ്യം പൂജ്യം ശേഷം നമ്മുടെ ബിന്ദുക്കൾ നോക്കുക ഇവിടെ എല്ലാം പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സാണ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഇല്ല അത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ ബിന്ദുക്കൾ ഏകദേശം ഈ ഭാഗത്താണ് ഈ ഈ നാല് വിഭാഗത്തിൽ ഈ ഭാഗത്താണ് നമ്മുടെ ബിന്ദുക്കൾ വരിക അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനെ അടയാളപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും തെറ്റായി പലരും ഈ അറ്റത്ത് നിന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി വരാറുണ്ട് അത് തെറ്റാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഈ ആധാര ബിന്ദുവിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലത്തിൽ ബിന്ദുക്കൾ അടയാളപ്പെടുത്തണം അപ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാ ബിന്ദുക്കളും അടയാളപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പൂജ്യ ആധാര ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇങ്ങോട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തി മൈനസ് ഒന്ന് മൈനസ് രണ്ട് മൈനസ് മൂന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വൈ അക്ഷത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ മുകളിലോട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഓരോ സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തി താഴോട്ട് മൈനസ് ഒന്ന് മൈനസ് രണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യം ആധാര ബിന്ദുവിൽ നിന്നാണ് അടയാളപ്പെടുത്താൻ നാല് ഭാഗത്തേക്കും അടയാളപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ട ബിന്ദുക്കളെന്ന് നോക്കാം എ ആദ്യത്തെ ബിന്ദു രണ്ട് പൂജ്യമാണ് ഇതിൽ രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വിലയും വൈ അപ്പം പൂജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വൈ വിലയുമാണ് അപ്പോൾ എക്സ് വില രണ്ടാണ് എക്സ് വാല്യൂ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഏറ്റവും ലളിതമായ മാർഗം ആദ്യത്തെ വില രണ്ട് അത് എക്സ് അക്ഷത്തിലെ വിലയാണ് അത് രണ്ടിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി കൈ വെക്കുക അപ്പോൾ രണ്ടിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇതാ പേന വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തി ഇനി പൂജ്യം പൂജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വൈ അക്ഷത്തിലെ വിലയാണ് അപ്പോൾ പൂജ്യമായതുകൊണ്ട് വൈ അക്ഷത്തിൽ പൂജ്യം എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് മുകളിലോട
ഇനി വൈവിലയിലേക്ക് പോയി പൂജ്യം പൂജ്യം എട്ട് പൂജ്യം മുകളിലോട്ടുമില്ല താഴോട്ടുമില്ല പൂജ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തി ദിസ് ഇസ് ബി എയ്റ്റ് സീറോ അങ്ങനെ രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ കിട്ടി ഇനി രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ കൂടിയേ ഉള്ളൂ സി എട്ട് അഞ്ച് സി എന്ന ബിന്ദു അടയാളപ്പെടുത്തുമ്പോൾ എട്ടാണ് എക്സിലെ വില എട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എക്സ് അക്ഷത്തിൽ എട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കൈവച്ചു വൈ വില അഞ്ചാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പ് വൈ വിലയിൽ വൈ അക്ഷത്തിൽ ചലിക്കണം മുകളിലോട്ട് ചലിക്കണം മൈനസ് അഞ്ചാണെങ്കിൽ നമ്മൾ താഴോട്ട് ചലിക്കും പ്ലസ് അഞ്ചായത് കൊണ്ട് മുകളിലോട്ട് ചലിക്കും അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് അഞ്ച് വിലകൾ ചലിക്കണം അപ്പോൾ അത് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അതായത് ഈ വിലൻ്റെ നേരം അപ്പോൾ എട്ട് അഞ്ച് എട്ട് അഞ്ച് ഇവിടെയാണ് വരിക അത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്കെയിലൊക്കെ ഒന്ന് വെച്ച് കറക്റ്റാക്കി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും വെച്ച് സ്കെയിൽ കറക്റ്റാക്കി ഏകദേശം ഇവിടെയാണ് വരിക ആ പോയിൻ്റ് അവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തി സി എട്ട് അഞ്ച് അവസാനമായിട്ട് ഡി രണ്ട് അഞ്ചാണ് ഡി രണ്ട് അഞ്ച് കിട്ടാൻ എക്സ് അക്ഷത്തിൽ രണ്ടെടുത്തു എക്സ് അക്ഷത്തിൽ രണ്ടെടുത്തു ഇനി വൈ അക്ഷത്തിൻ്റെ വില അഞ്ചായതുകൊണ്ട് മുകളിലോട്ട് അഞ്ച് ചലിക്കണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊരു സ്കെയില് വെച്ചിട്ട് രണ്ടിന് നേരെ വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ മുകളിലേക്ക് വളയാതെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇവിടെയാണ് ഇനി അത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ ഈ അഞ്ചിന് നേരെ സ്കെയിൽ വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റാണ് ഡി ഡി എത്രയാണ് രണ്ട് അഞ്ച് ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ നാല് ബിന്ദുക്കളും യോജിപ്പിക്കാനാണ് അപ്പോൾ എ ബി യോജിപ്പിച്ചു ബി സി യോജിപ്പിച്ചു സി ഡി യോജിപ്പിച്ചു ഡി എ യോജിപ്പിച്ചു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു മനോഹരമായ ഒരു രൂപമാണ് ഈ രൂപത്തിൻ്റെ പേരെഴുതണം ഇവിടെ നീളം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് ആറ് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററും വീതി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അപ്പോൾ നീളം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ട് വീതി അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ട് ആയതിനാൽ ഈ രൂപത്തിൻ്റെ പേര് എ ബി സി ഡി എന്നത് ഒരു ചതുരമാണ് ഒരു ചതുരം വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ബിന്ദുക്കൾ അടയാളപ്പെടുത്തി നമുക്ക് കിട്ടിയത് ചതുരാണ് ഇതുപോലെ സാമാന്തിരികം ചോദിക്കാം ത്രികോണം ചോദിക്കാം നമുക്ക് കിട്ടിയ ബിന്ദുക്കൾ തെറ്റാതെ അടയാളപ്പെടുത്തി അത് യോജിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രൂപത്തിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം എഴുതുക ഇനി നമുക്ക് ഈ പാഠത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് വളരെ ലളിതമായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചിത്രം തന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളോട് സൂചക സംഖ്യകൾ എഴുതാനൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് ബേസിക്കായിട്ട് ഈ ഒരു അറിവ് കിട്ടിയാൽ ബാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനെ തുടർന്ന് വരുന്ന പ്രാക്ടീസ് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ചെയ്യണം അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കൺസേൺഡ് ആയിട്ടുള്ള അധ്യാപകർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്ത് ശരിയാണോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം അപ്പോൾ ഏവർക്കും വിജയാശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം